amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli, diretamente da cidade de Foz de Iguaçu. Gente, olha como tá o clima. Sente o drama, ó. Tudo nublado. Mas não é um nublado de clima, é um nublado de queimadas. Então o que acontece? Tá tendo alguma coisa acontecendo, que a gente não sabe bem o que é, mas tá tudo assim, ó. No período do verão. É muito constante a cidade de Foz sofrer com esses, essas queimadas. Inclusive, no início do canal, na época que estava tendo as queimadas na Amazônia, vocês acreditam que aquela a corrente de ar, as nuvens, chegaram até a cidade de Foz do Iguaçu? Eu tenho um vídeo, foi feito uma pesquisa, foi feito um estudo né, naquela época, e aquelas nuvens de fumaça de queimada vindo para Foz do Iguaçu, e o tempo todo nublado, todo desse jeito assim, ó. Só que hoje, eu não sei bem dizer de onde é essa queimada, mas tá tudo nublado, ó. Cidade de Oeste a gente não vê. Não dá pra ver nada, ó. Meu Deus. Eu tô impressionado, ó. É triste, né, não? Olha como tá, ó. Sumiu ó, a cidade de lá, ó. Ele, tudo isso que tá nublado é fumaça. Vamos deixando esse like, compartilhando o vídeo. Eu falo sempre no canal. É o canal que passa as informações mais precisas. Tem estudante que vem morar aqui e acha que esses assuntos não é importante não. Mas para quem sofre de problemas respiratórios, como eu no meu caso, eu já sei que de noite eu vou sentir muita dificuldade. Por quê? Porque é demais. Vocês não acham não, gente? Olha o, olha o drama. Meu Deus, olha a dona Bernadette, olha meninas dos brechó, olha estudantes de medicina, turista, todo mundo, olha só o estado que está a cidade, ó. Estamos debaixo de uma fumaça. E agora no verão isso é constante, viu? Deixo já esse alerta aqui no canal, é constante. Aí depois vem o pessoal fazer pesquisa, estudo, levantamento de dados para descobrir de onde é que vem essa catástrofe, né? Que isso aqui é uma catástrofe. Aí o que acontece? O turista vem para a cidade de Foz paga mais ou menos muito dinheiro, não vou nem falar valores, né? paga muitos valores para se hospedar num hotel em Foz e quando chega na cidade tá aí ó, olha o céu, todo cinzento de fumaça, o turista vai passar quatro dias no meio da fumaça e isso os vlogs de turismo não mostram, vocês estão entendendo como o babado é forte, gente é um pirimbolo só, tá maluco, você pagar para ficar num hotel caro, Pagar para a agência de turismo valores altíssimos para chegar na cidade de Foz. Tá aí, ó. Tudo nublado. Agora me diga qual é a foto. Se você tirar uma foto hoje aqui, vai pensar que na foto aqui tá um frio europeu, né? Mas não tá. Tá quente, abafado, sem ar. E tá desse jeito, ó. Olha a situação trágica. Então, estudantes de medicina, vocês também têm que se atentar. Tem problema respiratório? Se prepare. Porque aqui a umidade do ar no verão chega a 40%, mas também o tempo é muito seco. Aí tem uma alternância de umidade, de seco. Gente do céu. É ruim, né não? Eu já falei no canal uma vez e repito. Se vocês vêm para a cidade de Foz morar, faça uns exames antes. Faça um check-up, cuide da sua saúde. Eu estava um dia desse falando para as meninas, que eu vou até fazer um vídeo lá, no, nos dois lugares, né? no, no, na Secretaria de Saúde e no posto de saúde. E também tem um outro lugar que faz coleta de doenças sexualmente transmissível, é, virais, essas coisas tudo, né? de contágio. Né? Então a gente tem que fazer também um vídeo sobre esse assunto, porque tem muito estudante que vem para Foz, que não se cuida, né? não usa preservativo não usa as coisas tudo direitinho, não anda direitinho com seus exames, aí o que acontece? Chega na cidade de Foz sem saber que está com herpes, com sífilis e com HIV. Agora imagine, um jovem está aqui, não sabe que está com essas doenças sexualmente transmissíveis, né? Aí chega na cidade de Foz para fazer seis anos de medicina. Será que esse estudante vai conseguir fazer medicina? Com seis anos, sem saber que está contaminado. Então, faça seus exames. E se chegar em Foz, faça os exames. Você, gestante, também cuide 
para fazer também. É porque no Brasil, quando o médico passa uns exames para fazer, o pessoal só gosta de fazer superficial. Ninguém gosta de fazer o check-up completo. Tem que fazer de doença sexualmente transmissível. Se você tem uma vida sexual ativa, tem que fazer sempre esses exames. Vão por mim. E não é só HIV, não. Tem sífilis, tem herpes, tem um monte de coisa. Gente... A, e outra, a saúde da mulher é muito complicada. Vocês meninas que saem com parceiros e, e não usam preservativo, vocês tenham muita atenção. O índice de mulheres contaminadas com HIV, com sífilis e com herpes, contaminado, contraído com seus parceiros, por eles saírem com outras pessoas fora do casamento, fora do noivado, fora do relacionamento de namoro e tudo, é gigante. Tô brincando não, porque quando eu fui fazer a matéria na Secretaria de Saúde, que ela me deu o endereço do lugar que tinha os testes para vários tipos de doença, aí eu perguntei, porque eu vi muita quantidade de meninas jovens, graves, gestantes e as crianças contaminadas, soro positivo. Vocês estão entendendo? Tudo bem que as pessoas dizem que hoje em dia né, tem aqueles remédios, que eles falam que tem remédio para para HIV, remédio para sífilis, remédio para herpes, mas não é questão de só de remédio não, gente. É você contaminar seu parceiro, sua parceira é, e, e achar que fica assim, né? Não é assim não, vocês têm que ter cuidado com isso. Vocês estão entendendo? Não é brincadeira não, a gente está falando um assunto que as pessoas não discutem, mas tem que ser discutido assim, porque seis anos de medicina, né, com mais um ano para sair o diploma, vamos se dizer que ao todo vai dar sete anos, porque também tem um ano que antecede né, os planejamentos para você se tornar médico, porque você tem que planejar para fazer medicina no Paraguai. Então, você tem que, tem que averiguar, é, não é só essas doenças não, se você é hipertenso, se você é pré-diabético, aqui também tem o um centro da diabetes, aqui também tem o um centro é, de monitoramento né, de, é, das pessoas que sofrem muito, com diabetes né, elevada, então vocês têm que se atentar, vocês têm que se atentar, vocês não podem ser estudante que vai assim, ah, vou fazer medicina no Paraguai e pensar que é só a matrícula, ah, e outra, tem muito estudante que pensa que fazer medicina no Paraguai é só fazer a matrícula, não é, viu? Já alertei no canal que fora a matrícula tem que ter um visto provisório de estudante, um visto permanente, tem que ter um RG paraguaio, Menino, é tanta coisa que envolve fazer medicina no Paraguai e sem uma assessoria, sem um serviço assim mais, como eu diria, mais especificado, vocês vão sentir dificuldade. Tem assessoria para imóveis, tem assessoria para documentação de vistos, tem assessoria para matrícula, tem assessoria para tudo. Porque aqui é uma região de fronteira e os estudantes necessitam dessa assessoria. Então, deixo desde, desde já meu, meus contatos na descrição desse canal. O meu WhatsApp, meu Instagram é Leandro Tambelli, com dois L e um I, ponto OF. O Instagram está na descrição, o meu WhatsApp na descrição. Estou fazendo as matrículas para os alunos em 2023. Sejam todos bem-vindos os que já entraram em contato, que fizemos já as matrículas. E os que estão organizando a, a documentação para fazer a matrícula, sejam bem-vindos também à cidade de Foz do Iguaçu. Saibam que para mim localizar um imóvel para vocês também, com o meu serviço de assessoria, eu dependo desse papel né, da universidade, né, da matrícula, para comprovar em Foz do Iguaçu que vocês são estudantes de medicina. Um cheiro a todos, um abraço a todo mundo. Olha só como está o clima esquisito. Vocês estão sentindo o clima esquisito, né? Quem precisar de contatos para assessoria, compras no Paraguai ou até mesmo localização de imóveis na cidade de Foz do Iguaçu, é só chamar no meu WhatsApp, tá bom? Sejam todos bem-vindos à cidade de Foz do Iguaçu e venham fazer medicina na UCP em 2023 e nas outras demais faculdades. Venham para a Foz você também. Tchau!